যেভাবে আমরা তোমাদের জমিন থেকে অঙ্কুরোদ্যম ঘটাচ্ছি গাছপালা বৃক্ষরাজি ঠিক এমনিভাবে তোমাদেরকেও আমরা এই মৃত জমিন থেকে আবার কে আমাদের দিন উঠিয়ে আমার সামনে হাজির করাব খবরদার মক্কা মদিনে কোনো গাছ কাটা হবে না যারা হাজির সাহেব জানতে হবে তো দেখছেন তো ওইখানে কোনো গাছে কাটা থাকা না থাক আপনি গাছ কাটতে পারবেন না আব্বাস বললেন চাষ আব্বাস হে আল্লাহ রসুল ইস্কের গাছটা আমাদের খুব জরুরি ঘাসটা এটা খুব জরুরি এটা গাছ ঘর সওয়ার জন্য লাগে কবর দেওয়ার সময়ও লাগে আর ঠিক আছে ইস্কেরটা তোমাদের মাপ করে গেল এই একটা ঘাস ছাড়া আর কোনো রকম গাছে তোমরা কাটতে পারবে না পাতা নিতে পারবে না কেন বললেন তখনকার সময়ের মক্কা এবং মদিনা তো সম্পূর্ণ মরুভূমি ছিল তখন গাছে তো খবরই নাই সেই যুগে আল্লাহ রসুল এই কথা বলে গেলেন কেন উনি বুঝলেন এই গাছ ব্যতীত পরিবেশ রক্ষার আর কোনো উপায় নাই সে যুগে যে আমার নবী কথা বলে থাকেন আজকের যুগের বিজ্ঞানের যে বড় বৈনিক বৈজ্ঞানিক উনি নন এছাড়া শামস কব বিরাত ওইসা নজুমুন কাদরাত এইসব আয়াতগুলো সব মক্কায় না দিলে হয়েছে আশ্চর্য হয়ে যায় যে মক্কার জাহিল সমাজে আল্লাহ বাকে বৈজ্ঞানিক আয়াতগুলো কেন নাজিল করলেন নিশ্চয়ই তাদের বোঝার মতো বুদ্ধিমত্তা ছিল কিন্তু শয়তানি ধোকা পড়ে তারা এমন আনতে পারেনি যারা এনেছিলেন তার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়েছেন আবু বকর ওমর ওসমান আলী বিশ্বের সেরা মানুষ না কি যারা আনেনি তারা জাহান নামে হয়ে গেছে আবু জাহালের মতো লোকেরা কিন্তু এনারা সবাই যথেষ্ট জ্ঞানী ছিলেন বলেই খেয়াল করে দেখবেন মাক্কি সুরা গেল সবই প্রায় বৈজ্ঞানিক সুরা আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আহমদিনুরহমানুরহিমিকুমিদ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَسِيدِ والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيئنا به بلدة ميتا كذلك الخروج سورة قاف ساتك يا قرآن جابت الحمد صلى الله عليه وسلم من الجنة وجابت درود صلاة شيش نبي محمد رسول الله সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জন্য সুরাকাব রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম প্রতি জুমার খুদ্বাতে পড়তেন 
কিন্তু আমাদের ওটা অভ্যাস হয়নি সেজন্য সুন্নত আমল করা শেষ হতে প্রসঙ্গ বিবেচনা করে সেখান থেকে বাছাই করে মাত্র ছয়টি হয়তো আপনাদেরকে শোনালাম আল্লাপাত জ্ঞানী সমাজকে লক্ষ্য করে বলছেন আফলাম ইন্দুরু এলাসামা এফা ওকাহুম কাইফা বানাই না হা ওজাইয়া না হা ওমা আল্লাহা বিন ফরুজ মনে রাখবেন আর একটা নাজিল হচ্ছে কিন্তু মক্কায় মদিরে না মক্কি লোকদেরকে আমরা জাহিল বলি তাই না জাহিল আরও মানে মক্কা যুগের লোক আসলে জাহিল বলতে আপনারা যা বুঝছেন সেটা না তারা সে যুগের আরব দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সমাজ ছিলেন এত জ্ঞানী হয়েও ইসলাম বোঝেনি বলে ওদেরকে জাহিল বলা হয় কথা হচ্ছে নাহলে ওরা আদৌ জাহিল না নাহলে এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক আজ সেখানে নাজিল হয় ওদের বিজ্ঞানের বই বোঝে না আচ্ছা আয়াতটার এই যে ছটা আয়াত বললাম প্রতিটি আয়াতই বিজ্ঞানপূর্ণ এগুলো ব্যাখ্যা দিতে দিতে বিজ্ঞানীদের তো মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে খুঁজেই পাচ্ছেন ব্যাপারে ভাবে কোরআনে এসব কথা আসলো কী করে আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন আফালা মেনজুরু এলাসামা তাকে একবার আকাশ থেকে তাকেই দেখবে না কাইফে বানাই না কীভাবে আমরা আকাশটা বানিয়েছি অসাইজ্ঞান না হা কীভাবে আমরা এটাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি আমা আল্লাহ আমিন ফরুজ অথচ এই বিশাল মহাশল্যে কোথাও কোনো ফাটল নাই আপনি যদি ঢুকবেন অত সহজ না এত কঠিনভাবে সেখানে আল্লাহ পাক করে রাখছেন আল্লাহ বলছেন আমা আল্লাহ আমিন ফরুজ তো সে যুগের আরব দেশের লোকেরা কি উঠে গিয়ে আসমানে উঠে দেখবে নাকি যে আসলে সে দূর আছে কি না আছে কিন্তু আল্লাহ জানেন আগামী দিনে বিজ্ঞান এগিয়ে যাবে তারা এগুলোর মূল্যায়ন করবে আজকের পৃথিবী দেখছে পৃথিবীর সর্বপ্রথম মহাশূন্য পর্যটক যে উনিশশো একষট্টি সালে গিয়েছিলেন তিনি তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন মাত্র কিছুদিন আগে পত্রিকা আসছে তিনি বলছেন আমি দূর চন্দ্র থেকে এক কোণায় পৃথিবীর আলোটা দেখলাম আপসা আপসা হবে পুরা মহাশূন্য অন্ধকার অথচ কোরআনের বহু পূর্বেই সুরা হামিম সাজদা সুরা দোকানে বলে দিয়েছে ওহিয়া দোকান পুরা মহাশূন্য ধূম্রকুণ্ড দোকান মানে কি ধোঁয়া মহাশূন্যের উপরে মহাশূন্যের অবস্থার উপরে ভিত্তি করে সুরা দোকান নাজিল হয়ে গেছে রাম রাম বলে সরে করে কি সুরা দোকান দিয়ে সহায়রাত প্রমাণ করার চেষ্টা করে কিন্তু তো এখন কাজ নেই হালুয়ার উঠে বাদ যাবে অর্থাৎ দোকান পড়ো সহায়রাত পাইবা পবিত্র রজনীতি কোরআন নাজিল করেছে অর্থাৎ পবিত্র রজনী মানে সহায় বরাত আছে কোথায় সুরা দোকানে অথচ সুরা দোকান যে বিজ্ঞান ভর্তি সে হুস তাদের মতো আসেনি এখন আধুনিক রকেট এর যুগে লোকেরা বুঝতেছে যে আসলে পুরা মহাশূন্য পুরা অন্ধকার আর ধুম্র কুণ্ডলি এখন এ তো পৃথিবী না যে সূর্যের আলে আমরা চলছে রাস্তাঘাটে তাহলে বিশাল মহাশূন্য এত বড় আজকাল বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত আলো আসেনি এত দূরে আছে এরকম গ্রহ আছে তেরো আর লোকবর্ষ দূরে তার মানে আলোকবর্ষ কাকে বলে বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনকে আপনি সেকেন্ডে ভাগ করেন আলোর গতি কত হিসাব করেন তিন লক্ষ কিলোমিটার যদি আলোর গতি হয় প্রতি সেকেন্ডে 
এবারে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে কত সেকেন্ড হয় প্রতি সেকেন্ডের সঙ্গে তিন লক্ষ কিলোমিটার গুণ করেন এই হবে এক বছরে ওকে বলে আলোক বর্ষ এখন তেরো মিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরে সেখানে তারা সন্তান পাইছে সেখানেও নক্ষত্র আছে তাহলে মহাশূন্য কত বড় হিসাব করা যাবে নাকি আদৌ করা যাবে না সব কিছুতেই প্রমাণ করছে এত যে বড় এ সূর্য আমরা ভাবি একটা সূর্য তাই না এখন বলছো তিনশো সূর্য আছে ঠেলা সামনে না বড় সূর্য আমাদের সূর্য তার কাছে ছোট্ট একটা মিটমিটি নেই এই সূর্য থেকে বহুগুণ বড় বড় সূর্য আছে গড়ে না একবারে তিনশো সূর্য চাঁদ ঘুরছে পৃথিবী ঘুরছে সূর্য ঘুরছে আচ্ছা কারোর সঙ্গে কখনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় দেখছেন সূর্য গ্রহণের দিন ভয়ে আমরা সালাদ পড়ি যেন অ্যাক্সিডেন্ট না হয় এক লাইনে চলে আসে চন্দ্র গ্রহণের দিন সূর্য চন্দ্র পৃথিবী একই লাইনে চলে আসে রসুল্লাহ সাল্লাই সাল্লাম আমাদেরকে সালাদ আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন যে দেখো তোমরা এই সময় আল্লাহর উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠা করো যেন আল্লাহ পাকে এই মহাসংকট থেকে আমাদের রক্ষা করেন এই জন্য কিন্তু সূর্যকে শ্রেষ্ঠা করতে বলেননি চন্দ্রকে শ্রেষ্ঠা করতে বলেননি তাসজিদুল ইসলামস ওলা আলি লামার অস্তুদুল্লাহাল্লাদি শাকির খালা কাহুন্না তোমরা সূর্য চন্দ্রকে শ্রেষ্ঠা করো না শ্রেষ্ঠা করো সেই মহা সত্তার আল্লাহর যিনি এদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাহলে মহাশূন্য যে কত বড় এ বিষয়টি বোঝানোর জন্য দেড় হাজার বছর আগেই আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইঙ্গিত দিয়েছেন কাই ফা বানাই না দেখো কিভাবে আমরা মহাশূন্যকে সৃষ্টি করেছি ও ঝাইয়ার না হা ও সৌন্দর্য মন্ডিত করেছে কোথায় নিজের আকাশটা যে আকাশটা আমরা দেখতে পাই এটাকে আল্লাহ পাক সৌন্দর্য মন্ডিত করেছেন সূর্য দিয়ে চন্দ্র দিয়ে নক্ষত্র দিয়ে চমৎকার রাত রাতের আকাশটা লাগে আমাদের কাছে অমা আল্লাহ আবেন ফুরুজ কোনো সিদ্ধর খুঁজি পাবো না বল অর্ধ মদদ না হ্যাঁ ফিহার আছে আরে পৃথিবীকে তোমাদের জন্য আমরা বিছিয়ে দিয়েছি মাদাদ না বিছিয়ে দিয়েছি এবং তার মাঝখানে আমরা বড় বড় পাহাড় বসিয়ে দিয়েছি ও আম্বাদ না ফিহিয়া মেন কুল্লা যাও জিম্বাহিজ এবার সেখানে সব কিছুকে সমস্ত উদ্ভিদ রাজি অত্যন্ত নয়নাভিরাম উদ্ভিদ রাজি দিয়ে এই পৃথিবীকে আমরা সাজিয়ে দিয়েছি প্রশ্ন আসে যদি পৃথিবী চড়াই হয় কত দূর চড়া হবে একটা তো কিনারা তো থাকবেই একটা বড় প্লেট ভাত খাচ্ছি কিনারা আসে না ভাত তো পড়ে যাবে এটা দিয়ে প্রমাণ হয় আল্লাহ পাক পৃথিবীতে বিস্তারিত করেছেন অর্থ এটা নয় যে এটা চ্যাপ্টা এটা গোল এই জন্য সারাদিন ঘুরলেও ঘুরে ফিরে সে এক জায়গায় চলে আসতে হয় শেষ খুঁজি পাওয়া যায় না এখান থেকে ছিটকে পড়ে যায় না কেন জিম প্রত্যেকটা বস্তু এখানে জোড়া আর শাফ আই ওয়াল পত্রে তারপর কি ইয়াসের প্রত্যেকটি বস্তু পৃথিবীতে সব জোড়ায় জোড়ায় বেতের কে আল্লাহ বেজরখালে আল্লাহ আর যত সৃষ্ট জীব সব জোড় একটা অণুকে ভাঙেন সেখানে আবার আপনি দেখবেন দুটা জিনিস আছে ইলেকট্রন প্রোটন দুটো দুই থেকে নেগেটিভ পজিটিভ যে করোনা আসছে না ও আবার নেগেটিভ পজিটিভ মানুষ নারী পুরুষ সব জায়গায় এ জোড়ায় জোড়ায় আর এই জোড়ায় জোড়ার মধ্যে এমন আকর্ষণ আল্লাহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন কেউ পড়ে যায় না পৃথিবী থেকে সৃষ্টি থেকে পড়ে যায় না কেউ কেমাদের দিন এই জোড়া ভেঙে যাবে এটা সামা উন ফতরাত সেদিন বিদীর্ণ হয়ে যাবে সব এটা সামা উন শাকাত এটা শামস কুবিরাত এটা নজুম উন কাদরাত এইসব আয়াতগুলো সব মক্কায় না দিলে হয়েছে আশ্চর্য হয়ে যায় যে মক্কার জাহিল সমাজে আল্লাহ বাকে বৈজ্ঞানিক আয়াতগুলো কেন নাজিল করলেন 
নিশ্চয়ই তাদের বোঝার মতো বুদ্ধিমত্তা ছিল কিন্তু শয়তানি ধোকা পড়ে তারা এমন আনতে পারেনি যারা এনেছিলেন তার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়েছেন আবু বকর ওমর ওসমান আলী বিশ্বের সেরা মানুষ না কি যারা আনেনি তারা জাহান নামে হয়ে গেছে আবু জাহালের মতো লোকেরা কিন্তু এনারা সবাই যথেষ্ট জ্ঞানী ছিলেন বলেই খেয়াল করে দেখবেন মাক্কি সুরা গেল সবই প্রায় বৈজ্ঞানিক সুরা রাওয়াসিয়া কেন বলা হলো আর সাওয়াবেত পাহাড়ের বিশেষ আল্লাহ পাক বলছেন রাওয়াসি বিজ্ঞান বলছে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার নিচ থেকে নাকি পাহাড়ের গোড়া অন্য আয়তে আসছে একটা পেরেক সদৃশ আমরা যখন বেড়া বানাই পেরেক প্রতি না তো পৃথিবীটা কেন পেরেক হিসাবে বানিয়েছেন এই পাহাড়গুলোকে মানুষ উদ্ভুত রাজকীয় কাটতেছে পাহাড়ও নেড়া করে দিচ্ছে এই মানুষের অত্যাচারের জন্য পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছে আজকে পেপার দি হেডলাইন হয়ে দেখেন ধেয়ে আসছে চরম আবহাগত সংকট সারা পৃথিবীর উপরে ধেয়ে আসছে মানুষের নিজের সৃষ্টি করা অপকর্মের কারণে দাবানো হল্লা বন্যা ঝড় একটা পর একটা আসছেই আজকের রিপোর্ট দিয়েছে গত কালকে রিপোর্ট আজকে পেপারে আসছে জাতিসংঘে আবহাওয়ার বিভাগ থেকে হে পৃথিবীর নেতারা সাবধান হও নিজ হাতে নিজে পৃথিবীকে ধ্বংস করো না গাড়ি ঘোড়ার এই যে ই ওঠে কি বলে ধোঁয়া ওঠে এই যে কত ক্ষতি করছে পৃথিবীর মানুষ খালি গাড়ি কিনতে মানে মানুষের তো দোষ দেবে সরকারি লাইসেন্স দিচ্ছে তো মানুষ কি করবে ধোঁয়া বন্ধ করা বুদ্ধি নাই ধোঁয়া ছড়ানোর খুব বুদ্ধি আছে এই যে নিজের ক্ষতি নিজেই করে যাচ্ছে যারা যত ধনী হচ্ছে তারা তত বেশি গাড়ির মালিক হচ্ছে সিগারেট খাচ্ছেন উড়িয়ে দিচ্ছেন ধোঁয়াটা যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে আকাশে ওখানে যে জমতে জমতে হয়ে যাচ্ছে একটা বিশাল একটা বিষাক্ত পদার্থে পরিণত হয়ে যাচ্ছে ওটা আবার নাকে আসতেছে ফলে আপনি মরবেন না যারা হোকা তামাক খাইতো আগে হোকার গন্ধ তো আপনারা শোকেন নেই এখন তো হোকা আউট হয়ে গেছে এখানে এসছে সিগারেট দেখছি আমরা এগুলো সব ছোটোবেলা কি সব দিন সবসময় দেখতাম আর এবার দেখলাম বগুড়া কারাগারে কি হরে বাপ ধনী মানুষ এমপি মানুষ তিনি একটা হোকা নিয়ে আসছেন আধুনিক নাম হয়েছে কী যেন নাম একটা হয়েছে চারিদিকে তিন চারটা নল সবাই বসে ধোঁয়া ছাড়তে হবে এ একবারে ওতে যে মশলা দিতে লাগে তিনশো টাকা খরচ হয় সে বলছে দু হাজার ছয় সালের কথা হয় এখন নিশ্চয় আর বেশি দাম হয়েছে ওখানে কেউ কেউ গাঁজা দেয় মানুষ নৈতিকতার দিক দিয়ে এত নোংরা হয়ে গেছে যে আমেরিকান গভর্নমেন্ট ওয়াশিংটন ডিসি অর্থাৎ ওয়াশিংটন দুধ রাজধানী তাই না ঘোষণা দিয়েছে করোনা ভাইরাসের টিকা নিলে গাঁজা ফেরি বলে নগজিবিল্লা বেঞ্জার তো সে দেশের কোনো অভাব নেই অভাব কোনটার নৈতিকতার যারা গাঁজা খাইয়ে খুশি হয় তাদের নৈতিকতার মান কত নিচে নেমে গেছে এতে ধারণা করা যায় না আপনাকে যদি আমি বারবার তোষামত করি যে এই গাঁজাটা খাও তোমাকে টিকা ফিরে দেব আপনি নেবেন নাকি মরিগুলো নেবেন না কিন্তু ওই দেশটা এটি চরিত্র তৈরি হয়ে গেছে এটা শুধু আমেরিকা নাকি যে সমস্ত দেশ বস্তুবাদী যারা আখরাতে বিশ্বাস করে না যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে না সকল দেশের এই চরিত্র তারা গাজায় তৃপ্ত মদে তৃপ্ত আর সেই জন্য গভর্নমেন্টের বাধ্য হয়েছে বলতে যে তোমরা টিকা নাও এটা গাজা ফ্রি গাজা ডাইরেক্ট খাওয়া হবে না গাজা দিয়ে ওদের সিগারেট বানায় সেইটা আপনাকে খেতে দেওয়া হচ্ছে এটা গাজার টিকার বিনিময় এটা প্রসঙ্গ করে এসে গেল এই বিষয়গুলো আমাদের চিন্তা করা ভালো আল্লাহ পাক পাহাড়কে বানিয়েছেন সমাবেত হিসাবে এই পৃথিবীকে স্থির রাখার জন্য যেন টলমলে টলমল না করে একটা হিমালয় পর্বত দিয়ে পূর্ব মহাদেশ কালে ঠিক করে রেখে দিয়েছেন চিন্তা করে দেখছেন এই যে সাগরের পানি কত ভারী না একদিকে সাগর একদিকে স্থলভাগ 
ওটা ভারী এটা হালকা ঠিক না কিন্তু ওজন এসে হচ্ছে না কেন ওই যে হিমালয় পর্বত ঠিক অমনি করে আফ্রিকার দিকে আছে আলপস পর্বতমালা বিশ্বের কয়েকটি বড় বড় পর্বতমালা আছে যেগুলোর কারণে সারা পৃথিবীটা ঠিকঠাক আছে সাত সমুদ্রের কি কম পানি নাকি ওজন বেশি না তুমি না সে সূর্য নড়াচড়া করে না আমি তামি দাবি কম আল্লাহ বলছেন যাতে তোমাদের পৃথিবীটা আন্দোলিত না হয় নড়াচড়া না করে সেজন্য আমরা তোমাদের উপরে এই রাও আছে এই পর্বতমালা বসিয়ে দিয়েছে ও আম্বাত না ফি এবং জিম বাহিজ এবং পৃথিবীতে আমরা নয়নাভিরাম উদ্যুত রাজের সৃষ্টি করেছি কি করে সৃষ্টি হয় মানুষ এটা নিয়ে কখনো গবেষণাও করে না দুদিন আগে এখানে কোনো ঘাস ছিল না আমাদের ফিল্ডে এখন ঘাস ভর্তি কর থেকে আসলে ওইগুলা বৃষ্টি পড়েছে বৃষ্টির মধ্যে রয়েছে জীবন নিহিত ওই বৃষ্টি ওটাকে জীবন দান করেছে এমনকি যারা জাহান নামই হবে তাদের জন্য আল্লাহ পাক তাদের কালমার তাইবার বরকতে সর্বশেষ জান্নাতে পাঠাবেন সেখানে ওই জাহান নামীদেরকে আল্লাহ বলবেন ওই পুকুরে গোসল করো ওটা মা উল হায়াত জীবন দায়নি ঝর্ণা পানি ওখানে গোসল করলেই পুরা দেহ সুস্থ হয়ে গেল ঝকঝকে তরতা যা মানুষ হিসেবে জান্নাতে ঢুকে পড়বে তো পানি সেখানেও পানি এখানেও কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে ভাষা খেয়াল করেছেন মা আম মোবার আকান পবিত্র পানি আমরা নাজেলি করেছি এই যে পবিত্র পানি বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই পানিতে কোনো না পাখি নাই দুনিয়ার পানিতে না পাখি আছে আজকে যা পত্রিকা দেখছি আমরা ইন্ডিয়ার যে সমস্ত মানুষ করোনায় মারা যাচ্ছে শ্মশান ঘাটি আর জায়গা হচ্ছে না তারা যমুনা তীরে পুঁতি ফেলছে সেই লাশগুলো সেখান থেকে ভেসে যমুনা দিয়ে ভসতে ভাসতে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছে মালদহ পর্যন্ত কয়েকদিন আগে শুনলেন আমাদের সাতক্ষীরার সীমান্ত যেহেতু ইন্ডিয়ার সীমান্ত ওখানেও নাকি ডিজি সাহেব বলে দিয়েছেন তোমরা সীমান্তবর্তী যে সরু নদী বা খালগুলো আছে এখানকার পানি খবরদার খেয়েও না আমাদের সাতক্ষীরা কাকডাঙ্গা ভাদিয়ালি তো ওখানে সোনাই নদী আছে যদিও নদীটা ছোট কিন্তু ওটা বহমান হতেও তো পারে ওই পদ্মার গঙ্গার পানি তো ওখানে শাখায় ঢুকে যেতে পারে তাতে অ্যাকশন তো আসে আমার তো মনে হয় রাজশাহী ডিজি সাহেবকে অর্ডার দেওয়া উচিত যে রাজশাহীর পদ্মার পানি তো ওরা খেয়েও না কারণ পদ্মা মহানন্দা গঙ্গার সঙ্গে লিঙ্ক আছে না ফারাক্কা লাশ হয়তো বা আসবে না কিন্তু লাশ পোষা ওইগুলো আসবে না ও তো ঠেকাতে পারবে না এটা চরম সংকট আসছে ধেই পৃথিবীব্যাপী এখানে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বলছেন তব সেরা তোমার জিক্র আলে কুল্লে আব্দে মুনি দেখো হে বান্দা যে কিছু তো আমরা তোমাদেরকে নাজিল করলাম এটা তব সেরা এটা তোমাদের জন্য চাক্ষুষ জ্ঞান ও জিক্র উপদেশ কাদের জন্য লেকুল্লে আব্দে মুনি অনুগত বান্দাদের জন্য অবাধ্যদের জন্য নয় আমরা নাজিল করেছি নাজিল করে থাকি আসমান থেকে পবিত্র পানি বরখত পণ্ডিত পানি শুধু পবিত্র না বরখত পণ্ডিত পানি জমিনে পড়লেই সেখান থেকে ঘাস বেরিয়ে আসে এমনকি মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছে তখন তার নিকট জনেরা গালে একটু পানি দেয় না কেন দেয় পানিটা ভেতরে গেলে দেহটা মনে হয় অনেকটা সুস্থ হয়ে গেল যে পানি সব এই যে জীবন দায়নি শক্তি আল্লাহ এর মধ্যে দিয়েছেন এটাকে গবেষণা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে আসলে ওটা তো পানি না ওটা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন মিলিত গ্যাস এই মিলনটা কী করে দিল হাইড্রোজেন বোমা মারলে পৃথিবী বাংলাদেশ শেষ অ্যাটম বোম মারলে জাপান শেষ এই হাইড্রোজেন আবার অক্সিজেন একসঙ্গে মিললে পানি হয়ে যাচ্ছে 
অক্সিজেনের পরিমাণ পরিমাণ বাতাসে এগারো ভাগ আর নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাতাসে আটাত্তর ভাগ এই এগারো ভাগ বেড়ে যদি পনেরো ভাগ হয়ে যায় সারা বাংলাদেশকে সারা পৃথিবী জ্বলি যাবে এই যে ভাগ বাটোয়ারা আটাত্তর আর এই যে একুশ এই যে ভাগ বাটোয়ারা করলেন কে এর উত্তর দিতে পারবে কেউ কম বেশি হচ্ছে না কেন কে এটার ব্যবস্থাপনায় আছেন সে অদৃশ্য মহাশক্তি আল্লাহ কতবারকিন তিনি কত না পবিত্র তিনি সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টিকর্তা সে আল্লাহ ছাড়া কারোর ক্ষমতা নেই এই মহাশূন্য এবং পৃথিবীকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা আল্লাহ বলছেন তোমরা তাকিয়ে দেখো তোমাদের খেজুর গাছগুলোর দিকে অন্য খেলা বাস আপাত ও লম্বা হয়েছে কেন বাবল গাছ তো লম্বা হয় না কলা গাছ তো অত লম্বা হয় না খেজুর গাছ লম্বা হয় কেন উত্তর নেই লাহাতাল অন্যদিদ আর সেই মাথায় সেখানে খেজুরের কাঁদি আমি বানিয়ে দিয়েছি মোচার মধ্যে সব ভর্তি থাকে কেন রিজকল্লি এবাদ আর বান্দাদের রোজির জন্য কুইজ দেয় আমাদের সোনামণির ছেলেরা সারা দুনিয়ায় পানি নেই গাছের মাথায় পানি তার মানে কি নারকেল গাছ না শুধু পানি না একটা রুটিও আসে অর্থাৎ নারকেলও রুটির কাজ করে আর পানিটা পানির কাজ করে পৃথিবীর কোথাও পানি নাই গাছের মাথায় পানি কে দিলে ওখানে পানি ওখানে পে উঠালো কে কে ওটা সৃষ্টি করলো এমন পানি ফ্রেশ তাতে কোনো রকম ভেজাল নাই এ সবগুলো মানুষের চিন্তা শক্তির উদ্দীপিত করার জন্য আল্লাহ পাক একটার পর একটা বলে যাচ্ছেন আর এই বৃষ্টি দিয়ে আমরা মৃত ভূভাগকে জীবিত করি এ মানুষ এমনি করো আমরা তোমাদেরকে এক কবর থেকে উঠাব কে আমাদের দিন যুক্তি দেখছেন চমৎকার যুক্তি যেভাবে আমরা তোমাদের জমিন থেকে অঙ্কুর উদ্যম ঘটাচ্ছি গাছপালা বৃক্ষরাজি ঠিক এমনিভাবে তোমাদেরকেও আমরা এই মৃত জমিন থেকে আবার কে আমাদের দিন উঠিয়ে আমার সামনে হাজির করাবো এমন তোমাদের আর্দ গায়ের আর্দে আবার আজুর ইল্লাহিল আহিদিল কাহার সেদিন এই পৃথিবীর পর চেহারা পরিবর্তন হয়ে যাবে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি হবে সবাই মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর সামনে প্রকাশিত হবে আমরা মনে করি যে যে কোটি কোটি মানুষ আমাকে আল্লাহটি এরই পাবে না না ইবার সারও না হন আল্লাহ বলছেন একেবারে সামনে সবাই সবাইকে দেখতে পাবে দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ বাড়িয়ে দেবেন কোনো ব্যাপারই না সবাই সবাইকে দেখবে আল্লাহ সামনে দাঁড়াবে আল্লাহ একটা পর একটা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন সে কথা আলাদা মূলত এই সৃষ্টি জগতের মধ্যে যে সৃষ্টিকর্তার পরিচয় রয়েছে এটা কিন্তু আল্লাহ পাক মক্কাতেই আল্লাহকে অস্বীকার করি মানুষদের সামনে বর্ণনা করেছেন আজকেও পৃথিবীতে যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেন তাদের জন্য এই আয়াতগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এর মধ্যে একটা বড় জিনিস আসছে এই যে আমরা নয়নাবিরাম উদ্ভিদ রাজে সৃষ্টি করেছি আল্লাহ তো আরও বহু কিছু সৃষ্টি করেছে তাই না শুধু কি আল্লাহ গাছ সৃষ্টি করেছে নাকি প্রশ্ন হতে পারে আল্লাহ এখানে সব বাদ দিয়ে ঘাসের নামটা কেন নিলেন ঘাসের যে কী গুরুত্ব তা তো একটু আগে কিছুটা শুনলেন এক একটা গাছ একটা জীবন্ত অক্সিজেন সিলিন্ডার করোনার রোগী হিসাবে আমরা নিজেরা অক্সিজেন সিলিন্ডারের গুরুত্ব টের পেয়েছি জীবনে কখনো অক্সিজেন সিলিন্ডার আমাদের লাগেনি এখন লাগলো বারো লিটারের একটা অক্সিজেন সিলিন্ডারের দাম কত দশ হাজার থেকে পঁচিশ হাজার টাকা এখন তারা বাড়ি সেখানে বলতে পারো না তো চাহিদা মতো দর কম বেশি হয় এটা চলে কতক্ষণ দুই থেকে পাঁচ ঘন্টা কিন্তু আপনার যদি তাতে না হয় তখন কী করবেন বলবেন হাসপাতালে ধন্যবাদ সিট পাবেন যে সিরিয়াল চলছে রাজশাহী মেডিকেলে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি যাই হোক বিষয়টা হচ্ছে এই একবার কখনো হিসাব করে দেখছেন আপনার এই বয়স সারা জীবনে কত বেশি ফ্রি অক্সিজেন আপনি পেয়েছেন কখনো চিন্তা করে দেখছেন কি 
যারা এটা ভুক্তভোগী নয় তারা এর মূল্য দিবে না এবার তাকিয়ে দেখুন আপনার এই নিকটজনের মলিন মুখের দিকে যে একটা নিঃশ্বাস পাওয়ার জন্য আকুলি বিকুলি করছে একটা শ্বাস দাও কিছুই নাই সিলিন্ডার খুললে হবে না না সেই মেডিকেলে একটা ছেলে আর তার বাপ ডাক্তার বলছে বাবা তোমার বাপ ভাসবে না তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও ছেলে বলছে আমি সন্তান হই কখনোই এই জীবন্ত বাপকে আমি মৃতভাবে ফিরিয়ে নিয়ে যাব না আপনি ডাক্তার আপনি কি করবেন তাই করেন ডাক্তার বলছে আমি একজন চিকিৎসক আমি মরা রোগীকে বাঁচানোর চেষ্টা করব তা আমি নিশ্চিত যে তোমার বাপের নাক থেকে অক্সিজেন খুললেই মারা যাবে আমি কোশ্চিনকালে অক্সিজেন খুলতে পারবো না বেটা এবং ডাক্তারের এই ডায়লগটা পত্রিকা চলে আসছে খবর পৌঁছে গেছে হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার সাহেবের কাছে উনি দিনে দিনে বললেন ওই রোগীর সব দায়িত্ব আমরা নিলাম ওর অক্সিজেন কেনার ক্ষমতা নেই আমরাই দেবো ফিরিয়ে দেবো বললো আলহামদুলিল্লাহ আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি রাজশাহী মেডিকেলের পরিচালক ভাইকে তিনি মানবতা দেখিয়েছেন জানি না উনি এখন বেঁচে আসেন কি না কারণ তারপরও তোর অক্সিজেনের সরবরাহ আর কোনো সমস্যা হয়নি মেডিকেল পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে কি চারটি আর কথা মনে করেন নাকি মেডি অক্সিজেনের যে কত মূল্য এখন মানুষ বুঝতে পারছে অথচ আপনার দেহের মধ্যে অক্সিজেন সিলিন্ডার ফিট করা আছে আপনি জাগরণে আপনি স্বপনে নিদ্রায় সবসময় ঘুমাচ্ছেন অক্সিজেন চলছে তাই না চলছে বন্ধ হচ্ছে না অথচ দেশের অত্যন্ত নাম করা আর্কিটেক্ট স্থপতি এই যে বদ্যা সেতু যমুনা সেতু এইসব বড় বড় যে কাজগুলো যার ব্রেন দিয়ে এসছে তাকে শুধু বাংলাদেশেরই নয় অনেক সময় অনেকে বলেন পৃথিবীর সেরা আর্কিটেক্ট গতবারে যখন করোনা আসলো না করোনা আসার পরে তো রমজান আসলো তাই না গত বছর উনি এ রাত্রে খেয়ে দিয়ে শুয়েছেন সাহারের সময় পরিবার ডাকছে স্ত্রী ডাকছে ছেলেরা ডাকছে বা আসেন সারি করেন সময় চলে যাচ্ছে না নাই যেই দেখে আসলে নিঃশ্বাসই নাই তার মানে অক্সিজেন তিনি দিচ্ছিলেন অক্সিজেন তিনি সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছেন নিঃশ্বাস বন্ধ খালি দেহ পড়ে আছে এই মূল্যবান মানুষটির দেহটি চলে গেল এখন মাটির খোরাক জানি না পরকালে জীবনে তিনি কেমন আছেন এটি কি আমাদের সবার জন্য হতে পারে না যে কোনো সময় যে কোনো মানুষের এটা হতে পারে অতএব সাবধান এবার আসলে আমরা হাদিস থেকে দেখি এটাকে যে আল্লাহ রসুল কত গুরুত্ব দিয়েছেন যখন আমরা হাদিস পড়েছি বা পড়িয়েছি তখন কিন্তু এত গুরুত্ব বুঝি নাই এগুলো আমরা এখন বুঝতেছি আর নানা সেন রসুল্লাহ সাল্লাহ মামিন মুসলিমিন তিনি বলছেন কোন মুসলিম যখন একটা চারা গাছ লাগায় বা কোনো ফসল লাগায় অথবা তা থেকে পাখিতে খেয়ে নেয় অথবা কোনো মানুষই খায় বা কোনো পশুতে খায় মনে রেখো এই প্রতিটির জন্য এটা সাদকা হিসেবে ওই জমিওয়ালা তার আমল সাদকা হিসেবে লিখিত হবে বলল আলহামদুলিল্লাহ নিঃসন্দেহে আমরা সব পাই না তাই না ধানের পাখিতে ধান খায় না ঠেকে পারবে গরুতে বা ছাগলে ধান খাবে না আপনার কাছে আম হয়েছে প্রতিবেশী ভাইদের বাচ্চারা দুটো আম খাবে না খবরদার খেলে কাউকে তাড়াবেন না গাল দেবেন না খুশি হবেন যে আমার আমটা আল্লাহর এক বান্দা খাইল এদের আমি সাতকায় নাকি ভাবেন ইনশাআল্লাহ খোলা মনে যদি আপনি দেন আর যদি আপনি পুলিশ ডাকাটাই করেন তাহলে হবে না অনাবিদ দরদাহ রাজিল্লা আন কলা সামত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মানো গরসা গরসন 
أو يزرع زرعا ولا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له صدقة رواه أحمد أو الدردة بكاد صحبي دامشك شرطش جي نام قرد صحبي ونه چلن نزهات يك جن غاس لگا چلن لوگ رسو جار سن اپنی اللہ نبیر صحابی اپنی مہا شمان اپنی نجات اگر لکھ چند اما دے تین اور گردی چھی تھاکو تمہار تھامو بیست تو ہے لہا سنو امی اللہ نبیر کا صحیح حدیث سنو چھی تینی بولا چند جاکر مانوش کنو گاس لگا ہے کنو چارا گاس لگا ہے با کنو فشل لگا ہے شکن تھے کہ اللہ سرشتر کنو سرشتر جیب جو دی کھے نئے کسو با کنو مانوش جو دی کھائے मुझे देखो तादुन्न से सात करने की बाय आमी वो सात करने की निवादुन निज़ियत का स्टेल लगा ची सुबह अल्लाह है हम दी ऐसा हदीस गुल दर हज़ार बसर आगे चिंता करो जाए ये वर्षों ने आरोग मरत्तो का दिस वान अनसिन कॉल कादर सुबुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन क़ामत इस्साह अब यदि अहद कुम फ فإن استطاع أن لا يقوم أن لا يقوم حتى يجلسها فليفعل رواه أحمد بن سعد الصحي. جدي قيامة شروع هي جاء. أر أيش ما تمر هتة ترى غاز ثقي. جدي شنبة بهاي غاز تل لعانو تلي غاز تل لعي فلو فليفعل. أركز بولا درجاسه. कि हम सुरल के गास लगा लगाना शुरू था क्या? ये तो बोला है जो गुरुत्व दिया जल्द लो। बिल्कुल उपन शपथा सोलते सरकार जो दी हदीस गुली बोलते तो लेकिन आर भाले होते थे ना? जब सरकार पक्को तो हमने तो इधरी नागौरी का मतलब तो बोला दायित्व। समय की बोल ची जाते शुजो गाचे बिल्कुल उपन करो � शरादीन आप रात दिन ऑक्सीजन साढ़े, शराटा दिन और ऑक्सीजन साढ़े, रात्रि बाले कार्बन डाइऑक्साइड साढ़े, किंतु दिन बाले ऑक्सीजन साढ़े, इधर ने एटॉम बोला है इसे, जब व्यक्ति तरह बाड़ी तो घर में तरह तुलसी का लगाए रखे, वही तुलसी का से ही तरह पूरा बाड़ी ऑक्सीजन खोरक मिली बक्तों बोली बग्गानिक रिसर्च चल मध्य में प्रमाणित होते हैं इतना हमरा आनंदित हो जहाँ मध्य रसूल दूर होते थे दिनांश दर्शन और पूर्वे ये लोग निजी हाथे कोरेगे सं देखिए गे सं एवं उम्मत के निदर्श दिए गे सं चुताई ना दुई हराम का रुखा करा जुन्न मक्का बंगो दिना दुई हराम तुनी बोले दिलन � खबरदार मक्का मोदी ने कोनो गास कटा हो बे ना जब राजस्व रजांतर तो देख चुन्तो वो इखने कोनो गास से कटा था करना था अब ने गास करती पर बन्ना इब तो आप बस बोल रहे हैं चाचा आप बस है अल्लाह रसूल इस खिर गास का उधर कुछ जरूरी है गास टा ये कुछ जरूरी ये गास घर साथ दिनों लगे कोवर � घास छड़ा और कोनो रोकम गासे तुमरा कट्टी पार बना पाता नहीं तिपार बना क्या नो बोलन तब तक उनका समय मक्का एवं मदीना तो संपूर्ण मोरुभी हुई चलो तुम गासे तो खबरी नहीं छे जुगे अल्लाह रसूल एक तो बोले क्या नो क्या नो उन्हें बुझ लेन एक गास बजे तो परिवेश रखा रख कोनो उपाय ना है छे बुकर करो पानी थक बे ना बुकरी पानी शुगर जाए घास कंदु शुगर है ना उत्तर टी विषय कुरान एवं घड़ी से बिगन भौरा है के बारे अमरा सुनते बच्चे उत्तर शत्तर पूरो देश शट डाउन है जावे शट डाउन में तो बुस्ते बच्चे पूरा टा बंद हो और तो एक रंग काय हु राष्ट्रीय पुल जिला प्रशासक गोदकाल की बोले दिए सन तीन 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 सौ तेत्रीस फोन दिनी कर बैन 
সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়িতে খাদ্য এবং অর্থ পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে রাজশাহীর কোনো লোক যেন না খেয়ে না মরে তার এই ঘোষণাকে আমরা স্বাগত জানাই কিন্তু এটাও বলব মানুষ শুধু খায় না আরও কিছু লাগে তাই না আর সকালে আমার বাসায় এসছে কাপড় নাই মানুষ তো শুধু খায় না তার তো আরও কিছু লাগে তার পোশাক লাগে চিকিৎসা খরচ লাগে কত কি লাগে মানুষকে কর্মহীন করে ফেলবেন না মানুষকে কাজ করার সুযোগ দিবেন যাদের ঘরে খানা পিনা আছে দু এক বছরের তাদের বিষয় আলাদা কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তো দেশে গরিব আর এই করোনায় গত এক বছরের নতুন করে দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ লোক নাকি দরিদ্র হয়েছে হিসাব যদি সরকারের সঠিক হয় নিঃসন্দেহ তার চেয়ে আরও বেশি হয় কারণ সরকার সব হিসাবে হিসাব করে মানে সঠিকভাবে হয় না তো করাও সম্ভব না যেমন বলা হচ্ছে ভারতে যে করোনা হয়েছে তার চেয়ে দশ ভাগের বেশি সেখানে যে সরকার হিসাব চেয়ে দশ ভাগের দশ ভাগ বেশি নাকি করোনা আক্রান্ত হয়েছে বা মরেছে কোনো হিসাবে সঠিক নয় যা হোক হিসাবের মধ্যে আমরা যাচ্ছি না মূল কথা হচ্ছে এই যে মানুষকে কর্মহীন করাটা ভুল হবে খাওয়ার পাঠানোর জন্য আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি সিটি কর্পোরেশনে কি দিচ্ছে জানি না আপনারা কেউ খাওয়া পাচ্ছেন কিন্তু আমরা বলতে পারবো না তো আমরা তো ফোনও করি নাই বলতেও পারবো না কেউ ফোন করতে থাকলে আমাদের জানিয়ে দেবেন হ্যাঁ ফোন করেছি আমরা খাওয়া পাইছি অনেক একটা ধন্যবাদ পুলিশ ভাইরা আমার সামনে থাকে ডেলি এদের চিৎকার আমরা শুনছি ওনারা পড়েছে মহাবিপদে সরকার হুকুম মানতে গিয়ে আজকে জনগণের টাকা দিকে বিপদ না একটা মানুষ আসছে এ পর্যন্ত এসে গেছে সঙ্গে রোগী আছে তাকে একটু ছেড়ে দিলে হাসপাতাল যেতে পারে বা কোনো ডাক্তারখানা যেতে পারে না এখান থেকে পিটিয়ে তাকে ব্যাক করে দিচ্ছে শুধু তাই না তাই পিটাচ্ছে আবার শুধু তাই না ওই যে ওই যে লোকটা অটোবাইক চালিয়ে আসছে ও তো নিজে মালিক না ও পাম খুলে দিচ্ছে তাই না গাড়িটা অচল সারা দিনে গাড়িটা সে আর দম দিতে পারবে না এই লোকটার ভেতরে কি বিদ্রোহ জেগে উঠছে এটাও যদি পুলিশ ভাইরা বোঝেন আশা করি ভালো হবে আমরা বলবো আপনারা সরকারি আইন ফলো করুন কিন্তু মানবতা বর্জন করবেন না মানবিক হন সবার আগে মানুষ তারপরে সব কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পনেরো মাস থেকে বন্ধ আমাদের বাচ্চার ধ্বংস হয়ে গেল ডিজিটাল লেখাপড়া মোবাইলে ফোন করে কি লেখাপড়া হয় নাকি এগুলি খেলা নাই কার অত দামি দামি মোবাইল আছে ঘরেতে আর এই মোবাইলের আসক্তির সন্তানদেরকে শেষ করে দিচ্ছে যত বাজে ছবি তার মধ্যে থাকে এবং কি ল্যাপটপ চালাবেন কিন্তু কালকে ল্যাপটপ চালাই তো ডেলি আমাদের অফিস চালানো হয় হঠাৎ এমন এক বাজে ল্যাংটামের ছবি আসলে থয় গেল একই এই যারা অ্যাডভার্টাইজ করে যারা তারা এই সমস্ত ফাজলে মেয়ে শুরু করে দিচ্ছে ফলে এই সমস্ত অমানুষগুলোর কারণে আমাদের তরুণ উঠতি বছরের কিশোর ছেলে মারা শেষ হয়ে যাচ্ছে আজকের কিশোর গ্যাং বলে একটা কথা চালু হয়েছে না এটা এমনি এমনি হচ্ছে নাকি এইসব মোবাইলের কারণে হচ্ছে এই সাথে যোগ হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা দু হাজার তেরো সাল থেকে স্কুল কলেজ মাদ্রাসার সিলেবাসে এসে গেছে মাদ্রাসা এসছে চোদ্দো সালে তেরো সালে এসছে স্কুল হাইস্কুলে যে মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেনি সৃষ্টি মানুষ এমনি এমনি সৃষ্টি হয়েছে আমরা অনেকে আসলে বানরের বংশধর এই কথা যদি শিক্ষা দেওয়া হয় ক্লাসে তা ওই ছেলে বাঁদর আমরা কি মানুষ হবে নাকি সে তো আল্লাহকেও জানবে না আখরাতেও বুঝবে না কিছুই নাই সরকারকে বলবো সবার আগে বিবর্তন বাদকে বন্ধ করেন সিলেবাসটাকে উঠিয়ে দেন শিক্ষামন্ত্রীকে বলবো আপনি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় দায়ী হবেন আগে তো একটা গেছে বাম শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ এই শয়তান এগুলো সব করে গেছে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ওইটা রেখে দেছে আর প্রধানমন্ত্রী মা সালে তো দেখারই সমানে যা হচ্ছে হোক ধ্বংস হলে আমার কী আমি তো বুড়ি চলে তো কাল মরি যাবো কিন্তু নাতি নাতিগুলোর অবস্থা কী হবে সপ্তাহ শেষ হয়ে যাচ্ছে দেশ যদি সন্তানকে আল্লাহর ভীতি শিক্ষা না দেওয়া হয় আখেরাতে জব দিয়ে তার অনুভূতি সৃষ্টি না করা হয় ও কখনোই ভালো মানুষ হতে পারে না যার মধ্যে আখেরাতে ভয় নেই সে সমস্ত অপকর্ম করবে তা কেউ ঠেকাতে পারবে না 
যার ফল চোদ্দ সাল থেকে চলছে আজকে একুশ সালের এখন কিশোর গ্যাং কিশোর গ্যাং করে হতভম হয়ে যাচ্ছে লোকরা এসব হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত বলেই ফেলেছে বারো বছরের ছোট্ট বাচ্চা কেউ করে মানুষ খুন করতে পারে গতকাল কি পর দেখেন উনি তো কারাগারে থাকেননি কখনো থাকলে বুঝতেন আমরা বহু আগে থেকে বলে আসছি কারণ আমি ছিলাম কিশোর ওয়ার্ডে বগুড়া কারাগারে কিশোরদের সঙ্গে থাকতাম ছোট ছোট বাচ্চা তুই মানুষ খুন করতে পারিস এক এক গল্প করতে শুনলে দেহ হিম হয়ে যেত তিন বন্ধু মিলে একজনে মেরেছে মেরে টুকরা টুকরে করেছে তারপর বস্তা ভরেছে কোথায় পেয়েছে সব গল্প করে নিজেরা আবার কারাগারে গেলে কেউ মনে কথা লুকাতে পারে না কিন্তু সব বলি ফেল যায় ছোট্ট বাচ্চা ক্লাস থ্রিতে পড়ে ও তিন বন্ধু মিলে মানুষ খুন করে সে গল্প করছে খুব মানে বগল বাজে চিন্তা করে তো এগুলো তো যারা গবেষক তারা ভালো করে বুঝতে পারছেন দেশ কোন দিকে যাচ্ছে সবার আগে শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক করুন নইলে দেশ ঠেকানোর কোনো বুদ্ধি নাই অতএব সামর্থ্যবান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে সেগুলো খুলে দেন যেন আমাদের যে বিশাল প্রতিষ্ঠান আমাদের এখানে আছে আমাদের এখানে একশো দুশো পাঁচশো ছাত্র কোনো ব্যাপারই না সোশ্যাল ডিস্টেন্স যেটা আপনারা বারবার বলছেন দূরত্ব বজায় করে কাজ করুন দূরত্ব বজায় করা বাংলাদেশে আদৌ সম্ভব নয় ও যতই আপনি বলেন ঢাকা সিয়ারে দেখছেন প্রতি পত্রিকা আমরা গাড়িতে গাদা গাদি স্টিমারে গাদা গাদি দূরত্ব বজায় করার কথা একদম ভেগ কথা ওটা একদম বাতিল একটাই সম্ভব মাস্ক পরিধান করা তাই না মাস্ক যদি পরিধান করা হয় নির্দেশ দেওয়া হয় এটাই সম্ভব দূরত্ব রাখায় আঠেরো কোটি মানুষের এই ছোট্ট একটা দেশে আদৌ দূরত্ব বজায় করার এই নির্দেশনা দেওয়া ঠিক নয় বরং উচিত হবে মাস্ক পরিধান করার ব্যাপারে কড়াকড়ি করা মাস্ক পরে যদি আমাদের সন্তানটা স্কুল বা মাদ্রাসা বা কলেজে আসে বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আসে তো সমস্যা কোথায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণ এশিয়ার অত্যন্ত বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় এখানে বিশাল বিশাল বিল্ডিং আছে পড়ে আসে পনেরো মাস ধরে শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হচ্ছে কিন্তু ছাত্র নাই মাদ্রাসাগুলো পড়ে আসে খা খা করতেছে ছাত্র নাই অত শিক্ষকদের বেতন দিতে হচ্ছে কে দেবে বেতন সরকার এখানে চিন্তা করছেন না বিষয়টা ভেবে দেখেন বিশেষ করে যারা কমই মাদ্রাসা যারা সরকারি কোনো সাহায্য পায় না আমরা যেমন তাদের কাছে কীভাবে মাদ্রাসা চালাতে হয় আর শিক্ষকদের বা কর্মচারীদের বেতন দিতে হয় যারা চালায় তারাই ওটা বুঝতে পারে অতএব সরকারকে বলবো শিক্ষার্থীদের উপরে জুলুম করবেন না বলে দেন তোমরা ফাঁক ফাঁকে বসে অবশ্যই মাস্ক পরে ক্লাসে এসো ইনশাল্লাহ তাতে দেশের কল্যাণ হবে আমরা চুরিদিন থাকবো না ওরেই আমাদের ভবিষ্যৎ ওদেরকে গড়ে তুলতে হবে ধনিক শ্রেণী কি বলবো আর এ নতুন নতুন ইনভেস্ট করবেন না দুনিয়াবি ব্যবসায় এখন আখেরাতের ব্যবসায় নামুন কি সে পরকালে পাথর সঞ্চয় করা যায় সেখানে ইনভেস্ট করুন আজকে আর সামনে তো আপনার আসতেছে ঈদুল আজহা এই সমস্ত মাদ্রাসাগুলোকে সাহায্য করে কেউ নাই ধনিক শ্রেণীর কর্তব্য হবে এই মাদ্রাসাগুলোকে সাহায্য করা তাদেরকে সরকারকে পয়সা দেয় না যাতে এরা শিক্ষকদের বেতনগুলো দিতে পারে এটা অনেক পরকালের ব্যবসা এমনি করে বহু লোকের ঘর বাড়ি নাই বিল্ডিং নাই মাদ্রাসাগুলো পড়ে আসে হয়তো টিনের চাল তাদেরকে আপনারা করে দেন এগুলো অনেক পরকালের ব্যবসা গরিবদের মধ্যে টাকা বিতরণ করুন ইনশাল্লাহ এগুলো আপনার পরকালের কাজে লাগবে আল্লাহ পাকা আমাদের সবাইকে সুরা ওয়াফের এই এগারোটি আয়াত উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ রসুলের হাদিস যে তোমরা গাছ লাগাও এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এমন কি একটা গাছ কাটার আগে তিনটা গাছ লাগানো ভালো কথা বলছেন একটা গাছ মানে গাছ বুড়ো হয়ে যায় না কাটতে দেওয়া অনেক সময় প্রয়োজনে হ্যাঁ বলবেন বাবা একটা গাছ কাটছো তিনটা গাছ লাগাও আগে চারা এটা আপনারা নীতি করেন ইনশাল্লাহ রসুলের হাদিস মানলে যে নেকি বাবু এই স্বার্থে করেন সরকার নাকি এক কোটি পনেরো লক্ষ তাল গাছ লাগাইছে এর আগে নাকি দশ টাল লাগাইছে কিছুতে দেখি না কোথায় তাল গাছ গাছ লাগা করে সরকারি কোনো কাজ যদি বরকত নেই তো আমরা টের পাচ্ছি আমাদের মার্কেটের সামনে একবার ধুম ধাক্কা মেলা গাছ লাগাই দিয়ে চলে গেল লাগালে খেলতে হবে পানি দিতে হবে না ঘিরতে হবে না সব শেষ 
এইভাবে খেলা করার তোমার অর্থ হয় না বরং জনগণ যদি নিজেরা বোঝে এই গাছ আমার জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার এই গাছ আমার জন্য পরকালের জন্য সাতকা তখন জনগণ আকরাতের স্বার্থে এই গাছ লাগাতে বলছে আমার নবী বলে গেছেন অথবা আমি এটা লাগালাম আল্লাহর বাস্তে ইনশাল্লাহ তাতেই দেশে বরকত হবে আল্লাহ পক্ষ থেকে দেশে রহমত নেমে আসবে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আল্লাহ এবং তার রসুলের বিধান মেনে চলে তৌফি দান করুন এবং যারা দায়িত্বে আছেন তাদেরকে বলব মানুষের প্রতি মানবিক হন মানুষের পরে নিষ্ঠুর হবেন না অধিকাংশ মানুষ কিন্তু দেশে গরিব তাদের দিকে তাকে দেওয়া সবার আগে আকুল কাউলি হাজ আস্তি ওয়ালাকুম আলাই সাহেল মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আহমদ হুয়ানাস্তাহিনী তসলিম <laughs> اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر الدين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل الدين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وعلى وعز وجل وتم وهم أكبر